Welcome Ning Xin Bagua CP to our channel. 今日新闻更新如下。大家好，我们为您整理了今日最热门的新闻资讯，带给您全球动态的综合视角。各个领域正在发生的事件、趋势和值得关注的故事，我们将全面准确的向您介绍。请与我们一起紧跟时事，不要错过任何重要信息。电影热门，王一博人气飙升，但保持谦逊态度。在电影业的综合视角中。尤其是艺人的声望方面，今天我们不能不提及一个备受关注的名字——王一博。他的名气随着一系列令人印象深刻的作品而迅速上升，但同时，他是否能在此之前保持谦逊、不骄不躁呢？让我们一起探寻这个有趣的故事，回顾这位才华横溢艺人在事业道路上的历程。《风月无关》发布演员与工作人员名单。肖战和迪丽热巴在其中。今天，一则来自娱乐界的令人兴奋消息：电影《风月无关》随着演员和工作人员名单一同发布，其中两位知名演员肖战和迪丽热巴的加入吸引了观众的关注。让我们一起了解这个项目中值得关注的信息，评价这两位才华横溢演员在这部备受期待的电影中的表现。电影热烈，王一博很贵，但接地气。生活不是等待暴风雨过去，而是要学会在雨中跳舞。每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负。谁不希望人生是爽剧？拥有电游式快感以及对生活全面掌控。然而，现实没有九阴真经和金手指，更没有位面之子和穿书开挂人生。我们平庸的一生，就像生活这局心服的 NPC， 以为自己是力拔山兮气盖世的霸王。其实只是菜场里的达文西。然而，你当然也可以从 NPC 变成头号玩家，或者从达文西变身零零七。只要把内心的对劲儿向着自己，那么每次 battle 都是小人物靠选择被 respect 的努力。虽然电影《热烈》以街舞这个燃炸的音乐类型片题材为主，集结了黄渤、岳云鹏、小沈阳等众多喜剧演员。沿袭导演大鹏擅长的往生喜剧人画风，但从一直努力就会成功的故事内核来看，《热烈》本质上仍然是一部以舞蹈突破现实障碍，在窘境中诠释奋斗姿态的现实主义电影。影片中的王一博饰演一个备受关注的年轻舞者，尽管在舞台上表现出色，备受瞩目，但他并没有迷失自我，保持着朴实和真诚。他的角色成长于一个普通家庭。面对各种挑战和困境，他用舞蹈表达自我，克服现实中的难题。这种接地气的人物设定，使得观众更容易产生共鸣，看到了他身上的努力和坚持，让人不禁为他的成长喝彩。《热烈》不仅是一部展现青春活力的街舞电影，更是一部传递着生活态度和人生价值观的作品。他告诉我们，成功不是一蹴而就的，他需要付出努力。坚持不懈，并在逆境中挑战自我。正如舞者在节奏中踏出每一步，我们也应该在生活的舞台上跳动着自己的旋律，勇敢面对困难，追逐梦想。无论我们是普通人还是舞台上的明星，只要我们敢于起舞，把握机遇，脚踏实地，我们都能在生活中跳出绚丽多彩的华尔兹。让我们陪伴着热烈的主人公一起奋斗在自己的舞台上。创造属于自己的精彩人生。身为网络喜剧草创时代标志人物，这些年大鹏演导两开花。作为演员，他凭第八个嫌疑人拿了第二十五届上海国际电影节金爵奖影帝。作为导演，从《煎饼侠》《缝纫机乐队》到《保你平安》票房口碑并举，夯实了他第八代导演的资质。继《煎饼侠》，一个草根理想主义者的精神独白与娱乐营销学。到缝纫机乐队一场致敬摇滚不死者的超现实主义的情怀狂欢，到保你平安丧逼不服青年与讨巧现实主义大鹏的喜剧电影，一如既往的聚焦市井生活，保持草根本色。起初并没有人能将王一博与大鹏的草根喜剧关联起来，因为王一博看起来就很贵，是业界共识。就连前不久电影频道在为王一博颁奖时也有所保留。肯定很笃定
，王一博贡献的角色往往给观众既清晰又神秘的矛盾感受，柔和着浪漫而高贵的个人气质，建言也很尖锐。由于气质独特，人物设定相对趋于符号化，期待王一博创作出更多富有烟火气的新形象，是对演员勉励，也是真言。没错，无名与长空之王都有自己的艺术乌托邦。成耳是电影审美的极致考究，与刘晓世是新主流电影价值的正道之光。对王一博来说，在这两部作品的成功中，电影形式、审美和题材的价值加持均功不可没。如果没有这种乌托邦光环呢？就好像厨子拼技艺，通常会借由青菜、豆腐这种家常小菜。而武林高手过招则往往比内功高下，而非外加功夫的花拳绣腿。现实主义电影的本质注定了热烈的朴素调性，必然是自然拍摄手法、简单电影语言，最大程度还原生活质感。陈硕是至今为止最贴王一博真实状态的角色，除了性格设定的呆萌、热血及不撞南墙不回头，更因为他显然是个凡人。没有英雄光韵与金钟罩铁布衫，电影里超级英雄成为主角天经地义，他们天赋异禀，身怀绝技，在各个位面忙着拯救世界。但离我们更近的却是小人物，他们鲜活而生动，平庸而倔强，饱尝生活艰难，却又渴望实现梦想。升华平庸是小人物电影叙事之和和逻辑终点，现实题材本身。就胜在以真实赋能，而要还原小人物的生活质感，得到笑中带泪，笑着笑着就哭了的效果，注定缺少对天对的现还现报的爽感。生活化叙事就得融入日常，越是生活化表演，越是要收敛内隐，要浑身是戏，却却了无痕迹。英雄因远离生活而给演员更多发挥空间，小人物离生活太近，反倒对演员要求更高。见过山河大海，要穿过人山人海并不简单。抛开无名的人物，设定长空之王的事业版图，在戏剧冲突不够强烈的市井人间，王一博的演绎还会惊艳吗？其实吧，高级食材只需简单烹饪。故事家长里短，溢出屏幕，打工琐碎蹩脚日常，朴素造型，朴实腔调，像土味情话，有点二，有点尬，却与直球博玉贴合拍。王一博很贵，却接地气。台上是金贵香王子，日常用度，生活居家却毫不矫情。五块钱一包的跳跳糖就贵，最爱醋和香菜，够家常。小白包背几年不带换，休闲裤穿三年还去国际机场出街，板鞋会穿到磨破洞。朴实的根本不像是个明星。海报和花絮中，陈硕穿的 T 恤都是平价款，把镜头拉到最大。高精度还能看见衣领起球，粉丝众说纷纭，有人说剧情造型需要，更多人打趣干脆就是私服。瞧，粉丝是真能接受一个随性第一、形象第二的王一博的，就像某个朴素的邻家小子。最戳人莫过于天天向上带娃篇，多少父母还不肯吃娃剩饭呢？但身为临时监护人的陌生哥哥，却能用一句“最后一口我吃了”。毫不在意就解决了小朋友碗里剩的面，那份随和叫修养，也叫淳朴。这样的王一博演陈硕，就只需要真本色。有人说 ，King 这辈子都不可能缺爱，居然懂蝼蚁般的卑微。拜托 ，King 也是从小透明走来的啊。他拽但不代表不被伤害，他酷但不代表不曾痛苦。那年 U N I Q 泰国见面会。满脸懵懂的金发，忙内一身白衣溅满血红，五谷眼神和单纯的脸与血色相应，触目惊心。被恶意泼洒动物血，被伤害却也只能隐忍。一十七岁的少年甚至还云淡风轻，开着玩笑说：“以为是红色香槟，是一种特别的热场庆祝。”今日王一博风光无限，籍籍无名时也曾被无视、被轻慢。U N I Q 出道当年。内娱爱奇艺尖叫之夜颁奖，主持人请成员上台时，唯独落下了王一博的名字。被遗忘的他，站起坐下又站起，咽下情绪跟随队友上台，被镜头录下青涩的尴尬与委屈。当年与人气鲜肉们竞争，天天小兄弟，王一博可谓小透明吊车尾。
，但最终是他以态度和潜力笑到最后。因为慢热少话被质疑存在意义，王一博是去台上看《天天向上》的吗？还有工资拿，他也只是笑笑，我也跳跳舞，伴舞的钱我也拿了。King 王一博习惯了不叫苦，不卖惨。流光溢彩的金招牌，拆开却撇那些血泪。正如打工人陈硕的狗狗眼，诠释着何谓世界破破烂烂，小狗缝缝补补。穷人的孩子早当家，看似褒奖实则叹息。洗车店车主劈头盖脸的训斥像闷棍，自尊被摁在地上摩擦。憋屈到底让步于窘迫，为生计咱忍。可垃圾桶 cosplay 偏偏撞见心上人，骄傲碎一地。狼狈中收拾起，剩余自尊，强颜欢笑，惹人心疼，没法忍。成年人的世界没有容易二字，连崩溃都需要考虑后果。就像陈硕的委屈有口难张，想为自己分辨出口的，却终究是抱歉。小心翼翼发泄，精打细算缓解，用极限速度自愈回血。因为陈硕和我们都知道，自己身后没有人，又或者身后有太多人。鲜衣怒马的美，谁不爱？但落魄的真却更激人心。上影节首批口碑释出，就有人说，舞场绝对是王一博本体高光主场，但陈硕却更令人顿顿疼。星星兮，全全爱。大明星与小人物矛盾统一互为镜像，这就是热烈王一博出演之独特魅力所在。喜欢热烈的尺度，有野心但不贪多，谈不上是相服是会。聚焦小人物的世俗欲望和肉身困境，突破性完成少年成长的母题，稍带着解决着中年危机。风月不相关发布演职员，肖战、迪丽热巴赫然在列。肖战和迪丽热巴这两位优秀的演员，要强抢联手了吗？有媒体爆出了一则关于他们合作古装剧《风月不相关》的消息，随后这个话题在全网瞬间蹿红。数小时内。相关热搜阅读量一举突破 1.1 亿加，讨论贴更是高达 1.4 万加，迅速冲上了热搜榜第五的位置。为什么一个看似普通的爆料能够引起如此大的轰动呢？首先，从媒体提供的信息来看，这则新闻并不是毫无根据的猜测。《风月不相关》在某平台创建了官方主页，其中的演职员一栏里，肖战和迪丽热巴的名字清晰可见。虽然尚未官方宣布，但相比起那些没有确凿依据的传闻，这样的演职员信息无疑更加有说服力。其次，肖战和迪丽热巴都是演艺圈的顶尖人物，早就有观众期待着两人能够合作的呼声。他们在各自的作品中都有出色的表现，深受观众喜爱，因此两人携手出演一部古装剧，无疑会成为一场视觉和演技的盛宴。这也是吸引众多粉丝关注的原因之一。虽然目前尚未得到官方证实，但肖战和迪丽热巴的名字出现在《风月不相关》的演职员名单里，让人对这个消息越发充满期待。无论最终是否成真，这样的消息也表明了观众对于两位演员合作的渴望和支持，相信他们的携手演出一定会为我们带来精彩纷呈的视听盛宴。要说内娱的颜值担当。很多观众都会不约而同地想到此二人。更难得的是，肖战、迪丽热巴色艺双全，两人不仅在外形上契合古偶剧人设，表演上一样卓绝出群。肖战主演的每一部作品，从《陈情令》到《玉骨遥》，都在海内外获得巨大的关注。作为内娱的超一线，肖战在米兰时装周期间引发了轰动，被欧美媒体称为“亚洲巨星”。迪丽热巴善于驾驭各类角色，从时装剧到古装剧，她塑造的角色游刃有余，没有违和感。幸福触手可及，李时尚感十足的周放与君初相识里为情默默付出的季云和，都被迪丽热巴赋予了生命力，角色表现出的张力让人着迷。就是这样，两个个性鲜明、业务素养过硬的艺人，难免让观众心生期待，希望两人能够合作一次。当肖战和迪丽热巴合作的热搜出现后，有凑热闹的媒体发起了“合作吧，合读美吧”的投票。从观众的投票来看，大多数的人都期待肖战、迪丽热巴能够合作一次，“合作吧”的票数远超“读美吧”。
，肖战的电影《射雕英雄传》早就官宣了，就算肖战要拍古偶，也要等《射雕英雄传》杀青。徐克的电影自然是奉行戏工出慢活的态度，该片也是肖战成名后首部电影，他也不会怠慢。风月不相关某平台创建的主页的时间标注为2024。从时间安排来看，倒是符合肖战的档期。作为粉丝，你期待肖战、迪丽热巴的合作吗？你觉得风月不相关在某平台发布的演职员靠谱吗？欢迎留言讨论。